बच्चों अभी अभी जो हमने लेक्चर किया था उसके अंदर जो है हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे अब हम आते हैं थोड़ा डीप के अंदर जाते हैं थोड़ा ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करते हैं चीज़ों को टू टाइप्स ऑफ चार्जेज देखिए दो तरह के चार्ज होते हैं एक नेगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है मैं आपको बताऊँ नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस होता है बेटा और यहां पे क्या होता है डेफिशिएंसी होती है अगर मान लो आपने डेफिशिएंसी की स्पेलिंग आप चेक कर लेना है ना हाँ मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी ऐसे ही है अंग्रेजी अंग्रेजी मेरे को बैठती नहीं है दिमाग में इंग्लिश लैंग्वेज मेरे समझ में नहीं आती एक्चुअल में एक तो इंग्लिश लैंग्वेज टोटली नॉन साइंटिफिक है पूरी नॉन साइंटिफिक लैंग्वेज है और मेरा ब्रेन हंड्रेड साइंटिफिक है अरे भैया मैं तो सोचता एक सेकेंड के लिए भी नॉन साइंटिफिक नहीं होता मैं तो है? अब ये क्या है अंग्रेजी में अब देखो डेफिशिएंसी चलो ठीक है वैसे 99 परसेंट मैं स्पेलिंग सही लिखता हूँ हाँ <laughs> लेकिन मुझे हमेशा डाउट रहता है कि कई मेरे से स्पेलिंग गलत न हो जाए क्यों अंग्रेजी की स्पेलिंग में डाउट रहता है जी हाँ हाँ पसाइकोलॉजी को साइकोलॉजी बोलते हैं पसाइकोलॉजी होती है ना उसको साइकोलॉजी बोलते हैं पता नहीं किस किस को क्या क्या बोलते हैं एंटरप्रीनर उसको बोलते हैं ऑन्टरप्रीनर कचरा है पूरा हिंदी वाली भाषा में देखो एक भी जगह नहीं है हाँ हिंदी लैंग्वेज इज द ग्रेट साइंटिफिक लैंग्वेज है साहब पूरी वैज्ञानिक लैंग्वेज है है ना हाँ हिंदी इज द ग्रेट लैंग्वेज चलो कोई नहीं अपन अपन यहाँ कह लेना देना अपन को हिंदी इंग्लिश से अपन बात करते हैं सीधे कि अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा और डेफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बच्चों किसी भी बॉडी में से किसी भी बॉडी में से दुनिया की कोई भी बॉडी हो अगर आपने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले इलेक्ट्रॉन निकाले और दूसरी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे दिए तो घटना क्या घटित होने वाली है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले दैट बॉडी विल बिकम पॉजिटिव और जिसको इलेक्ट्रॉन दे दिए दैट बॉडी विल बिकम नेगेटिव तो ये बात है टू टाइप्स ऑफ चार्जेज द चार्जेज वर नेम्ड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बाय द अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रेंकलिन देखो एक्चुअल में ये बेंजामिन फ्रेंकलिन साहब है ना बातें कर रहे थे स्टडी कर रहे थे चार्जेस के बारे में तो हुआ क्या इनको लगा यार ये दो टाइप के चार्ज हैं तो दो टाइप के चार्ज हैं तो उन्होंने एक टाइप के चार्ज को नेगेटिव कह दिया दूसरे टाइप के चार्ज इसको पॉजिटिव कह दिया बस जिस दिन उन्होंने बोल दिया उस दिन से वो सारी दुनिया में हो गए अब देखो एक बात सुनो जैसे मान लो मेरे मम्मी पापा ने मेरा नाम शिवरतन गुप्ता रख दिया अब मेरा नाम शिवरतन गुप्ता हो गया पूरे बस रख दिया पेरेंट्स ने शिवरतन गुप्ता अगर मेरा नाम कुछ और रख देते तो कुछ और हो जाता है सोहन रख देते सुरेश रख देते तो वही हो जाता मेरे को इसी तरीके से बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने क्या किया एक टाइप के चार्ज को नेगेटिव कह दिया दूसरे टाइप के चार्ज को पॉजिटिव कह दिया हो गया काम ठीक है हाँ ऑन एनी बॉडी चार्ज इज क्रिएटेड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है चार्ज जो है ना इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था प्रोटोन को निकालना इम्पॉसिबल है जी न्यूक्लियस के अंदर होता है तोड़ना ही इम्पॉसिबल नहीं है है ना इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से निकल के आ जाता है तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ प्रोटोन इज नॉट पॉसिबल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है तो आपको चार्ज कहीं भी क्रिएट होता है इस दुनिया में चार्ज दुनिया में कहीं भी क्रिएट होता है उसका कारण क्या है उसका कारण इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन का लेना या इलेक्ट्रॉन का देना इलेक्ट्रॉन का आना या इलेक्ट्रॉन का जाना यही चार्ज के क्रिएट होने का कारण है करेक्ट चलिए अब हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है नेगेटिव चार्ज का मतलब है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यू बराबर माइनस है नहीं मास बढ़ जाएगा हाँ ये बात ये जोरदार बात है देखो सुनो 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 आपके पास में दो बॉडीज हैं एक ये है और एक ये है अगर आपने इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाले निकाले भैया इलेक्ट्रॉन्स और इसको कहा कि तू ले ले इसने ले लिया अब सोचो क्या हुआ ये इलेक्ट्रॉन निकाल के पॉजिटिव हो गया ये इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव हो गया देखो जी जब आप किसी चीज में से कोई चीज निकालोगे तो भैया हल्का ही होगा और किसी को कोई दे दोगे तो भारी ही होगा इसमें क्या बात है, है? तो ये है ना हल्का हो जाएगा पॉजिटिव हमेशा मास लाइट होता है और नेगेटिव बढ़ जाता है मास मास बढ़ जाता है करेक्ट ठीक है चलिए अब आपके पास में एक एग्जांपल है उसको देखते हैं ठीक है ये तो आप डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये होता है ये सब तो आप जान ही गए हैं तो इस पर ज्यादा बातें ना करें हम इस एग्जांपल को देखते हैं हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 
protons and neutrons are there in 90 gram of ice cube if 1% of the total electrons are ejected out from the ice cube what charge will appear on it and what change in the mass will take place चलिए जी देखो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ 90 ग्राम का आइस क्यूब है जी इसमें इलेक्ट्रॉन ढूंढना है प्रोटॉन ढूंढना है न्यूट्रॉन ढूंढना है और 1% ऑफ द इलेक्ट्रॉन को निकाल करके बाहर करना है है ना व्हाट चार्ज विल अपीयर एंड मास के अंदर डिफरेंस निकालना ठीक है देखो तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं करूं मान लो ये मेरे पास एक आइस क्यूब है और आइस क्यूब का मास कितना है जी 90 ग्राम का आइस है 90 ग्राम का आइस है यानी H2O है असली बात H2O है है ना अब H2O का मोल कितना होता है पर मोल देखिए 18 ग्राम H2O ये एक मोल के बराबर होता है आप सब जानते हैं है ना 18 ग्राम H2O एक मोल के बराबर है तो भैया 90 ग्राम है तो 5 मोल हो गया ये बात तो क्लियर हो गई 5 मोल हो गया क्लियर 90 ग्राम आइस क्यूब 5 मोल हो गया अच्छा अब अपन बात करते हैं एक मॉलिक्यूल वाटर वाटर का मॉलिक्यूल देखो जी सब बच्चे वाटर के मॉलिक्यूल को देखें देखो बेटा हाइड्रोजन के दो हैं ऑक्सीजन का एक है है ना हाइड्रोजन के दो एटम हैं हाइड्रोजन के दो एटम हैं हां और उनमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं है सोचो सोचो हाइड्रोजन के दो एटम हैं उनमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं है दोनों एटम में इलेक्ट्रॉन है दोनों एटम में प्रोटॉन है लेकिन न्यूट्रॉन नहीं है राइट ऑक्सीजन में आठ इलेक्ट्रॉन है आठ प्रोटॉन है आठ न्यूट्रॉन है तो चलिए अब देखो हाइड्रोजन में दो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन में दो प्रोटॉन है मतलब दो हाइड्रोजन है तो दो इलेक्ट्रॉन हो गए दो हाइड्रोजन है दो प्रोटॉन हो गए और जीरो न्यूट्रॉन इसमें क्या आठ इलेक्ट्रॉन है और आठ प्रोटॉन है और आठ ही न्यूट्रॉन है हमें इन्होंने कहा हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन 90 ग्राम आइस 90 ग्राम आइस में 5 मोल है और हर एटम में इतना इतना सामान है हर एटम में इतना इतना सामान है देखो जी वो सॉरी मतलब H2O के मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन है एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर आ जाएगा 5 10 50 मोल राइट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन ये आ गए 50 मोल 50 मोल उड़ी बाबा रे 50 मोल <laughs> मैं भी क्या करता हूं <laughs> ऐसा ये इसलिए आप लोग मेरी कैलकुलेशन का ध्यान रखा करो हां क्योंकि मेरे को कुछ पता रहता नहीं मस्त रहता हूं मैं है? तो आप लोगों की जिम्मेदारी होती है मेरे को चेक करना 40 मोल 40 मोल न्यूट्रॉन होंगे करेक्ट 90 ग्राम आइस क्यूब के अंदर चलिए अब आते हैं ये कह रहे हैं 1% इलेक्ट्रॉन निकाल देना है चलो 1% निकाल दो जी टोटल में से 1% निकालो 50 मोल इलेक्ट्रॉन है साहब यहां पे मैं 1% निकाल रहा हूं देखो 50 मोल इलेक्ट्रॉन में से 1% निकालो 1% आउट ऑफ 50 मोल इलेक्ट्रॉन्स तो भैया 1% आउट ऑफ 50 मोल इलेक्ट्रॉन होगा 50 में 100 का भाग लगाने पर आजकल 0.5 आते हैं 0.5 मोल इलेक्ट्रॉन अब 0.5 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 0.5 into 6.023 into 10 raised to power 23 इलेक्ट्रॉन इतने इलेक्ट्रॉन हुए है ना चार्ज कितना हो जाएगा चार्ज बराबर क्यू बराबर एन ई आपके पास में है 0.5 into एक मोल है है ना बेटा 6.023 into 10 raised to power 23 into क्या into एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताओ भैया 1.6 into 10 raised to power minus 19 एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है टोटल चार्ज आ जाएगा 0.5 फैराडे 0.5 फैराडे फैराडे आधा एक मोल में फैराडे होता है भैया एक मोल में फैराडे चार्ज होता है मैंने आपको बढ़ा दिया पढ़ा दिया जो पढ़ा दिया बस अब एक के बाद उसको बार-बार नहीं करना चाहिए ठीक है ये आपका आंसर आ गया अच्छा मास का कितना चेंज आएगा देखो देखो डेल्टा एम डेल्टा एम मास कितना बदल जाएगा साहब आधा मोल इलेक्ट्रॉन आधा मोल इलेक्ट्रॉन मोल यानी 6.023 into 10 raised to power 23 भाई आधा मोल इलेक्ट्रॉन आप किसी में से निकालोगे तो मास में कितना चेंज आएगा है मास में जो चेंज आएगा वो आएगा 9.1 into 10 raised to power minus 31 किलोग्राम दिस चेंज विल कम आउट अब आप जरा कैलकुलेशन करो जल्दी से कितना मास का चेंज आ जाएगा जी 
टेन की पावर माइनस एट तो यह आएगा और नाइन सिक्स जो फिफ्टी फोर देखो अब मैं सही सही कैलकुलेशन तो कभी करूँगा ही नहीं कभी नहीं करा कभी नहीं करा मैं आपको सिखाऊंगा अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करना बेटा कंपटीशन में तो अप्रोक्सीमेट ही जीतोगे हैं बोर्ड के एग्जाम में थोड़ा कोशिश किया करो सही सही वैसे बोर्ड वाले भी एग्जैक्ट तो नहीं चाहते हैं अगर आप साइड में अप्रोक्स लिख देते हो तो बोर्ड वाले भी मान लेते हैं कि हाँ ठीक है लेकिन अब ज़्यादा गड़बड़ नहीं करना अप्रोक्सीमेट में देखो मैं कैसे करता हूँ इसको नाइन सिक्स जो नाइन सिक्स जो फिफ्टी फोर होता है लेकिन ये फिफ्टी फोर से थोड़ा ज़्यादा आएगा है ना दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो फिफ्टी फोर से लिटिल ग्रेटर आएगा लिटिल ग्रेटर आएगा उसको पॉइंट फाइव करोगे पॉइंट फाइव करोगे तो मेरे को लगता है इसको मैं ट्वेंटी एट लिख दूँ क्या ट्वेंटी एट लिख देता हूँ इंटू टेन की पावर माइनस एट किलोग्राम आएगा बेटा इतना चेंज आ जाएगा इतना मास में चेंज आ जाएगा ठीक है चलिए अगला एक सवाल है और वो है एन का जो है ना एग्जाम्पल है यहाँ पे ठीक है तो अपन जरा एन के एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं ठीक है तो देखो एन का एग्जाम्पल पढ़ लो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल पढ़ने के लिए इसको दिखा रहा हूँ आप इसको देखिए हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर देखो एन का एग्जाम्पल है ये हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर एक कप पानी अब एक कप पानी क्या एन वाले भी सवाल बनाते हैं मतलब एन वालों को इतनी समझ नहीं है कि सवाल क्या बना रहे हैं अरे भाई एक कप अलग अलग इंसान का अलग अलग होता है हर घर में अलग अलग तरह का कप पाया जाता है मेरे घर में कप पाया जाता है हैं उसमें 200 ग्राम पानी आता है हैं और कई लोगों के घर में है ना जो सौ ग्राम वाला कप पाया जाता है मैंने कई लोगों के घर में अस्सी ग्राम वाला कप देखा है अब मैं किस कप की कैलकुलेशन करूं भाई अपन एक काम करते हैं मेरे वाले कप की कैलकुलेशन कर लेते हैं है ना ठीक है जी तो मैं मेरे वाले कप की कैलकुलेशन कर रहा हूँ आई एम डूइंग कैलकुलेशन ऑफ माई कप मेरे घर में जो कप है वो बड़ा वाला है हाँ उसमें मैं भर के चाय पीता हूँ अरे भैया ऐसे ही गाँव वाले लोग हैं ठीक है मस्त रहते हैं चलिए अब देखो आप एक कप मेरा वाला जो कप है वो 200 ग्राम का कप है 200 ग्राम वाटर है मेरे वाले कप में अब 200 ग्राम वाटर है एक काम करें क्या दो ग्राम वाटर में कैलकुलेशन डिफिकल्ट बनेगी यार एक सौ अस्सी ग्राम वाटर कर देते <laughs> अब आप कहोगे सर एन से आंसर नहीं मिलेगा भैया आंसर मिलाने के लिए थोड़ी बैठा हूँ मैं यहाँ पे मेरा काम आंसर मिलाना नहीं है मेरा काम तो मैं फिजिक्स समझाना है ठीक है मैं एक सौ अस्सी ग्राम वाला कप ले रहा हूँ आज आज मैंने एक सौ अस्सी ग्राम वाटर ये बराबर मेरा एक कप है अब एन वालों ने कितने ग्राम का कप लिया बताओ मेरे को नहीं पता भूल गया मैं जिस दिन सवाल उठाया था उस दिन देखा था वहाँ पे अब मेरे को याद नहीं है एक कप बराबर एक सौ ग्राम वाटर अब मैंने क्या किया इसको जानबूझ के एक सौ ग्राम वाटर किया है <laughs> क्योंकि आपको पता है 18 ग्राम यानी एक मोल एक मोल है ना 18 ग्राम तो भैया एक सौ दस मोल खत्म ए दस मोल वाटर दस मोल वाटर अब देखो एक बात सुनो इन्होंने क्या कहा हाउ मच पॉजिटिव एंड हाउ मच नेगेटिव चार्ज अब आपको एक मॉलिक्यूल में पता है भैया एक मॉलिक्यूल में दस इलेक्ट्रॉन होते हैं और दस प्रोटॉन होते हैं ये आपको पता ही है न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होता है क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता करेक्ट अब ये दस मोल इलेक्ट्रॉन है दस मोल प्रोटॉन है बस तो मेरे को कह दिया कि भैया नेगेटिव चार्ज की बात करोगे और पॉजिटिव चार्ज की बात करोगे तो मैं बता देता हूँ कितना नेगेटिव है कितना पॉजिटिव है सो मोल इलेक्ट्रॉन है साहब दस इंटू दस सो मोल इलेक्ट्रॉन अब सो मोल इलेक्ट्रॉन नहीं कि सो फेराडे एक मोल में एक फेराडे इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है ना और सो फेराडे पॉजिटिव चार्ज बस नेगेटिव चार्ज भी सो फेराडे पॉजिटिव चार्ज भी सो फेराडे टोटल चार्ज कितना जीरो ये आपका ये सवाल सॉल्व हो गया ठीक है अब आगे देखते हैं तो देखिए आगे क्या है आगे ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और एंड दीज इंफॉर्मेशन आर वंडरफुल इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से नोट डाउन कर लो एक 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 इंफॉर्मेशन को देखो ये आपका इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है हमने कहा ये 4.8 पॉइंट एट इंटू टेन रिस्ट पावर माइनस टेन स्टेट कुलम है और इसको ई भी कहते हैं इसको समझने की कोशिश करें सभी बच्चे बेटा चार्ज की दो यूनिट बता रहा हूँ मैं आपको एक कुलम और एक स्टेट कुलम तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन को हमने कहा 
इसको मैंने कहा 4.8 into 10 raise to power minus 10 ESU इस ESU को हम state coulomb भी बोल देते हैं right चलिए अब मैं अगर इसकी calculation करता हूँ ना तो मुझे लगता है कि therefore one coulomb one coulomb is equal to 3 into 10 raise to power 9 ESU और इसका मतलब one ESU it is equal to 1 upon 3 into 10 raise to power 9 coulomb. Paka? Yeh ho gaya. Chali ab aage badhte hain. Isko hum ek Franklin kehte hain. Iska naam Franklin bhi hai. ESU ko hi Franklin kehte hain. Dhyan do. Hai na? To yeh ek Franklin hai. To please sabhi bachche is baat ko samajhne ki koshish kare. Sabhi bachche is baat ko samajhne ki koshish kare. Ki Franklin kya hai? State coulomb kya hai? Yes. यू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या है ईएसयू की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ठीक है बेटा ये फ्रैंकलिन के बराबर होती है राइट right? ऐसा है अब अपन बात करते हैं एक कूलम में कितना ईएसयू हुआ वो मैंने बता दिया आपको फ्रैंकलिन उतना ही होगा उतना ही होगा है ना जितना ईएसयू उतना ही फ्रैंकलिन राइट right? चलिए आगे बढ़िए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सब जानते हैं मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मास ऑफ प्रोटॉन सब जानते हैं मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा होता है थोड़ा सा ज्यादा होता है ठीक है बेटा ध्यान दीजिए चार्ज ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन ये हमने आपको कहा माइनस दिस मच फेराडे माइनस वन फेराडे है ना एक मोल इलेक्ट्रॉन या एक मोल प्रोटोन इसका चार्ज एक फेराडे के बराबर होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से ही अब यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ रही है एक एंपियर इनटू सेकंड देखो बड़ा करंट करंट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम अब आपका चार्ज कितना होगा करंट इनटू टाइम अब यहां पर दो-तीन बातें हैं करंट को 1 एंपियर इनटू सेकंड को कहते हैं 1 कूलम तो देखो देखो सब बच्चे ध्यान दें एक एंपियर चार्ज इक्वल टू व्हाट चार्ज इक्वल टू i इनटू t करंट इनटू टाइम अब एक एंपियर इनटू सेकंड बेटा इसे कहते हैं एक कूलम है ना और हां एक एंपियर इनटू 60 सेकंड इसे क्या कहेंगे 60 कूलम है ना हां तो कोई खास बात है ही नहीं बहुत ही जोरदार बात नहीं है एकदम बेकार सी है ना एक घंटा ये एक मिनट एक मिनट इसको 60 सेकंड को मिनट बोल रहा हूं <laughs> एक एंपियर इनटू मिनट एक एंपियर इनटू आर ये हो गया आपका 3600 राइट ओके ये चीज हो गई हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स अगला सवाल देखिए क्वेश्चन है इसको आप अपने आप करिए वीडियो पॉज करके हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड टेक टू मेक अप अ चार्ज ऑफ -1 मिलियनथ ऑफ कूलम -1 मिलियनथ ऑफ कूलम यानी एक कूलम का एक मिलियनथ चार्ज ठीक है जी एक कूलम का एक मिलियनथ चार्ज निकालते हैं एक कूलम एक मिलियनथ क्या होता है एक मिलियनथ होता है 10 रेस पावर 6 ठीक है एक कूलम में 10 की पावर 6 का भाग लगा दो जी अब उसका चार्ज ढूंढना है अपने को तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन नहीं नहीं इन्होंने पूछा क्या है पूछा है सवाल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ढूंढना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 मिलियनथ ऑफ कूलम ये लो जी ये चार्ज आ गया तो मैं कह दूंगा 10 की पावर माइनस 6 कूलम है हमने कहा q बराबर n n बराबर क्या n बराबर 10 की पावर माइनस 6 अपॉन e कितना 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 अब देखो जी बात ये है कि कितना आएगा ये मुझे लगता है ये आएगा 6.25 into 10 raise to power देखो यहाँ से जाता है 13 मेरे को लगता है 12 आएगा है ना yes है ना एक मिनट जरा देखते हैं ये कितना है हाँ 12 ही है करेक्ट ठीक है बेटा 6.25 इनटू 10 रिस्पॉट 12 ये आपका है करेक्ट चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 